Vir baie lang was die deelteken op my naam vir my verskrikkelijk belangrijk. Ek het altyd getik M, Alt 129 LLER en baie keer het het teruggekom na my toe op een of ander manier M Drewkie LLER. My naam is Miller en eindelijk is dit een Duitse naam, Duitse oorsprong en het word bykie anders te uitgesprek in Duits as net gewoon Miller, dis eindelijk een Miller en, um, en, dis, en dis my naam. En um, ek het gedink toe ons kinders gebore is of toe ons kinders beplan het, dalk wil ek een familienaam gebruik. Nou ek het my maase nooiens van gekry as een naam. En toe het ek gedink, dit is een goeie ding om daai traditie voor te sit. En toe trouw ek met Annie, en potgieter kruikamp wou nie werk nie. Maar ek, dat is baie van julle wie sy naam een contaminatie is van die paase naam en die maase naam en dat baie, baie interessante nietskeppings al na vore gekom, wat ek mal oor is. Ons het gekies om het nie te doen nie, want die mu van Miller en die nie van Annie, sou moenie. En moenie kruikamp het ook nie gewerk nie. Nou, jy ken toen teen een die persoon wat langs aan jou sit, redelijk goed, en jy weet wat die persoon sy naam so, wil jy nie gauw vir een oomlik iemand wat achter of voor jou sit, net vraag, wat is jou naam? En elk persoon, 2-2, het 30 sekondes tyd, is daar een geschiedenis of een betekenis of een wat ook al rondom jou naam? Ek gee jylle 2, uh, gauw, gauw, dalk sy 2 minuut, maar so 1 minuut kans om net gauw uit te vind, wat is die persoon? Vraag bykie, wat is jou naam? Nog iets oor myself wat min mense weet en dit is dat ek een is van een tweeling en ek wil vandag met jou gesels oor een van een tweeling in die Bijbel. Jacob was een van een tweeling, Jacob en Esau. As jy aan Jacob denkt, dan denk jy moendlik aan die geleentheid toe hy gedroom het en met een leer het hy gesien hoe engele op en af beweeg. Ons het vandag hierdie leer hier gesit, nie omdat ons het hier vergeet het nie, maar omdat ek net wil hee, jy moet so tussendeer onthou, van Jacob het gedroom, maar ek wil nie jou kennis en inzicht oor Jacob onderskat nie, maar ek gaan gauw hulle story by hulle geboorte begin. Nou, Jacobse ouders, was Isaac en Rebecca. En hulle kon nie kinder sê nie. En op een hoge ouderdom het Rebecca zwanger geraak. Nou, ek vermoed, sy het seker na een of ander biervrou geluister, wat een of ander kruie in die tuin van gegeet en gesê, hierdie help vir swangerskap, want dit het toe baie goed gehelp. Julle weet wat ek nou gesê, het was net bykie my inlegkinde. Maar dit het baie goed gehelp, want hier verwacht sy een tweeling. En sy moes baie opgewonde gewees het om zwanger te wees en sy was, maar die gestoei wat hier in haar buik plaas gevind het, was net vir haar onmenselik, ondraaglik. Dit is asof daar een gestoei in haar binnenkant gebeur het. En jy kan saam met my lees Genesis 25 vers 22 sê, dit was asof die twee kinders binnen Rebecca heel tyd teen mekaar stamp. Nou, ek vermoed, sy het besef, en jy denk ook, hier kom een moeilik, hier kom moeilikheid. Hierdie twee nou, hulle is nog nie gebore nie, en daar sal klaar een gestoerei. En sy gaan toe na die Heere toe, en sy sê, dit is altyd maar een goeie ding, om na die Heere toe te gaan, vir enige iets, en sy sê, Heere, wat gebeur hier? Praat met my, en die Heere praat met haar. En die volgende vers sê dit, daar is twee volke in jou skoot wat stoei. So hier is die toekomstwoord oor hierdie twee kinders, klaar uitgesprek, daar is elke ene is een volk, maar dit is een gestoerei. Dit is asof Jacob al van die voorgeboorte af in een competitie met sy broer was van, wie gaan wen? Ek wil wen, want die persoon wat eerste gebore word, het sekere rechte en voorrechte, vir alles het by erf uitkom. 
Als erfgenaam is die oudste net eenvoudig die een wat meer verantwoordelijkheid het en meer um, bevoordeel wordt. En zo so wordt Jacob niet eerste geboren nie, maar eerst zou so wel. Maar die interessantheid wat gebeur, dit lijkt voor mij hier twee is soos op elkaar, soos een woordsmachinkie wat daar uitkom, want Esau wordt vastgehou aan zijn enkel, aan zijn hakskeen. Jacob hou hem vast en sê, asof hy wil sê, jy gaan nie ver weg nie, ek mag misschien een paar minuten na jou gebore geword het, maar ik is hier, ik is op jou hakke. En die interessantheid is waar die naamgeving ook van hierdie twee plaas gevind het. Nou ek weet nie van jullie nie, maar sommige babiekies word met een boshare geboren. Esau het hierdie boshare gehad en onmiddellik sy naam word Esau, wat beteken harig, die harige ene. Wie van jullie se kinders is met een boshare geboren? Wie van jullie is soos die meeste en soeke redelike kaalkoppies wat by die kleinkies daar uitgekom het. Hallo. En die name van Esau en Jacob is somme net hier duidelik. Esau beteken die harige een en Jacob die hakskeen vasthouwer sy naam beteken bedreer. Nou wat een naam om vir jou babiekie te gee. Om te sê, wat is so jou leven Die kans is groot dat jij een tronk vol gaan word. Want bedrogzaken is op deel van jouw leven. Maar hier is een gestoeierij recht van geboorte af. En um, jij weet om te wen is lekker. Wie van jullie schrijft en of neemt deel aan iets het, of het aan een atletiek bijeenkomst deelgeneem of deel van jouw rugby saan en sê jylle hardloop op je veld en ons wil alsjeblieft een dag verloor. Voor wie van jullie, als jij eerlijk is, je kan je hand opsteken, voor wie is wen nogal belangrijk? Ik zie als een paar eindjes wat zo so skamerig, jy kan maar sê, dit is lekker om te wen, is het niet? Maar hier was een gestoerij, een competitie tussen hierdie twee seens van geboorte af. Ik verstaan een vers in die Bijbel niet mooi nie. En dis iets van Jacob en Esau se lewe en Jezus het letterlijk in Matthäus 19 vers 30 gesê, maar baie wat eerste is, zal laatste wees, en wat laatste is, eerste. En dis iets in die geval hier van Jacob en Esau se levens, maar um, die Heer het ook vir Rebecca gesê oor hierdie twee kies, die oudste sal die jongste dien. Binnen in een tijd waar die oudste eindelijk alles kry, die erf, groot erfgenaam is, het die heren vir Rebecca gesê, die oudste sal die jongste dien en die jongste sy belangrijkheid sal hoor wees. Kijk wat sê, Genesis 25 vers 27, hierdie twee seens het dramatisch verskil. En is het nie interessant, twee kinders word in die huis groot, selfde ma en pa, en hulle verskil so ver in persoonlikhede. Weet julle waarvan ek praat? By ons is dit die geval. Maar die boodskap sê hier so in vers 27, al by seens het groot geword. Esau het een vaardige jachter geword. Jacob was heeltemal anders. Hy was een eenkant mens, wat baie graag sy tyd in die tent doorgebring het. Twee uiteenlopende persoonlikhede. Esau van kleins af die harige een, hy het gehou van buitenkant speel, sy pa het baie meer met hom gestoei, Hy het billiekie rugby gedoen en elke cricketwedstrijd was hy de held en hy het saam gaan jag en hy het hulle gebeur voordat hy kon praat kon hy sê koe 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 en hy het met een pijl en boog geskiet of met een geweer dit gedoen een typische sienkie ons lees dit was pa sy sien maar Jacob was die stiller een 
Hij was meer die boekworm. Hij het gehou van die fijner dingen in die leven. Hij het saam met sy ma kos gemaakt en die tent geblei. So die twee het baie verskil, dis letterlijk paas en een en mama's boy. En dit is waar Jacob sy groot stoei begin het. Hy het besef sy broer is sterker as sy fysies. En hy het op ander maniere kom probeer kompeteer, kom probeer wen. Op intellectuele vlak, op emotionele vlak, het hy sy broer probeer oorrompel. Want Eso was sy pa, sy sien. En Jacob het sy leven lang na die guns, na die goedkering, na die aanvaarding van sy fysische aardse pa gehinker. Ek wil net hier tussen haakies sê, ons leef in een tyd waar ek denk ons grootste krisis is, is die afwezigheid van een pa. En soms is een pa teenwoordig, maar ook nie helemaal teenwoordig nie. Ek weet van hoeveel mense wat vandag as volwassenes rondloop met een vaderwond. Want daar is een begeerte om net by my pa te hoor. Ek hou van jou. Ek is lief vir jou. Ek aanvaar jou soos wat jy is. En dit is een ding wat Jacob nie recht gekry het nie. Maar ek het jou al gesê van Eso wat sterker was in die jachter en op een dag het Jacob besef hier is my oomblik want Eso het van die veld af gekom om te jag en dit was een onsuksesvolle jachtrippie en Jacob het kossies gemaakt saam met sy ma in die kombuis en die gebraaide bout was net net gereed met gebak de aardappels, so krisp aan die buitenkant, met die klompie groentes in hierdie sausie, en die malfa pudding was in die oond. Jy het ingestap en net gevoel, yeah. En eers hou het gesê, ek is dood van die honger, en dit was Jacobse oomblik, wat hy op intellectuele vlak sy broer voor was. Ja, Eso is op een kwestbare oomblik, hy is honger, en hy sê, Jacob sê van, ok, jy kan van my lekker kosies kry, op voorwaarde, geef my die feit van dat jy eerste gebore is, oorhandig dit amtelik aan my, kom ons doen een ruil transaksie, ek geef vir jou van my kosies, my lente soppies, en jy geef vir my een ruil, jou eerste geboorte reg, en Eso het gedink, ach, ek is so dood van die honger, as ek nie nou gaan eet, ek gaan ek elk geval dood gaan, so daar gebeur een ruil transaksie, en onderliggend, was daar iets van, moendlik gaan ek nou, die guns van my pa, kry. So Jacob het opgeleef, na sy naam, as bedreer, en hy het eindelijk sy broer in hierdie ruiltransaksie ingefnuik, ingebedrieg. En ek spring na een hele paar jaar later in Genesis 27. Nou is Isaac een ou man. En het was hier gebruik dat voordat hy sou sterf, sou hy sy soons seen en die oudste sou die grootste seen ontvang. En so roep hy vir Esau in, nie vir Jacob nie, hy sê, Esau, my tyd is daar, kan nie meer mooi sien nie, my lichaamskrachte is swak, maar ek gaan vandag jou seen. Gaan vel toe, kry iets, maak kost, dat ons eet, en daarna seen ek jou. En Rebecca het het gehoor. En Jacob was mama's boy. En sy sê, toe eers so daar uit, en sy sê, ja, kom, kom ons maak gauw. Ons moet dinge in plek kry, ons moet lekker kosties maak. 
Want jou vader gaan zien. En jij moet die zien krijgen. Nou, dit is een van die dingen wat ik niet weet hoe dit recht gekry het nie. Maar hulle moest vel of wat ook al gebruik het om oor Jacob te sê dat hij soos Esau moest voel. Ek dink die uitdruk van hy was een bok vir sports het hier begin. Maar hoe moest Esau gevoel het as hy soos een bok gevoel het? Maar samenhoud kry Rebecca en Jacob dit recht, om Jacob soos Esau harerig te laat voorkom. En toe hy klaar geëet het, kom Jacob na sy pa toe in, om om te zien. en Jacob word hier die belangrike vraag gevra. Die vraag is, wie is jy? Wat is jou naam? Wat is jou naam? Dit is die vraag aan Jacob. En Jacob antwoord nie, Jacob nie. Jacob antwoord, ek is Esau. Volgende bedriegsaak wat net hier gebeur. En Isaac het aan hierdie soon gevat. Het gesê, jy klink nie helemaal soos Esau nie, maar jy voel soos hy. En Isaac het vir Jacob geseen onder die indruk dat het Esau is wat hy seen. Kort druk jy daarna, hier kom Esau aan. En Esau maak jy kosties en hy gaan na sy pa toe en hy sê, ek is hier dat jy my kan seen. En Esau skrik en hy sê, wat het gebeur? Ek het klaar geseen. En ek hoor die hartseer woorde van Jacob. Want sy is daar nie vir my ook oor nie. En Esau was voedend. Onthou Esau is die sterker een. Hy was so kwaad dat hy wou moord pleeg en hy sou kon. En Rebecca besef hier is nou een groot gemors. Sy sê vir Jacob, Jacob pas pak jou goeikies, jy beter trek want jou broer gaan jou dood maak. En so vertrek Jacob uit die beloofde land uit. Iets interessants gebeur, en ek wil hee, jy moet dit mooi raak lees. Genesis 28 vers 11 Toe die son sak. En ek is dat nou bykie hier een bykie poëties om te sê, Die son het vir Jacob gesak, toe hy uit die beloofde land uit is. Want hy is een vluchteling, een enkeling, een vluchteling. En hy het van die klippe as een kussing gebruik, um, by een plek waar hy uitgekom het. Wat een droom het hy toen nie daar die nacht gehad nie. Hy is bezig om te vlug. Daar was een lang leer, van die grond af tot by die hemel. Die engele van God het op en af met die leer geklim. Een kostbare ervaring, een intense belevenis wat Jacob hier het, in het droom. En boe aan die leer, was God. En hy spreek oor Jacob uit, hy sê, Jacob, ek gaan jou seen, ek gaan jou nageslag seen, ek gaan jou vee seen, jy gaan een besitting sê, hy spreek dit oor hom uit, en toe Jacob die volgende ochtend wakker word, is sy hart vol en brandende, want hierdie droom het om geroer. En hy sê, hierdie plek, waar ek my kop op een klip laat slaap het, is een besonderse plek, en hy verander die naam van die plek na Bethel toe. Bethel wat net beteken, huis van God. Na hierdie droom het die plek sy naam verander. Hy het die klip geself en verder, gevleg, verder vertrek. Nou toe het daar een klomp jare voorbij gegaan, minstens twintig. 
En ik wil gauw opsom wat in 20 jaar gebeur het, van dat Jacob een enkel persoon was, totdat hij elf seens gehad het. Hy het by sy oom Laban uitgekom en vir hom gewerk en daar kom hy achter, maar Laban het een baie mooie dochter. Haar naam is Rachel. Beeldskoon mooi. En hy sê ek wil met hier die ek die liefde van my leven ontdek en ontmoet. Kan ek met haar trouw? En sy aanstaande skoonpa sê nie is reg, maar Jy moet kom uit om 7 jaar vir my te werk. Dan kan jou kruis sê, sjap, sjap. En so tussen haakies, in al die tyd wat hy vir Laban gewerk het, vir sy skoonpa gewerk het, was sy vee en alles geseen buiten gewoon. En daar is die trouwdag. Een speciale dag en daar word feest gevier. Maar daar is iets wat ek glad nie kan verstaan nie. Die trouwrokke van daai tyd moes glad nie gelijk het soos die trouwrokke van vandag nie. Want toe die trouwe voorbij is, en ek vermoed hier die sluier toe eers afgehaal word, skrik Jacob hom boeglang. Want dis nie Rachel nie. Dis Lea, met wie hy nou amtelijk getrouwd is. Hier die Jacob wat die meester fnuiker was en is, is dier sy skoonpa gefnuik, want sy skoonpa sê vir hom, het werk hier so by ons, Boetie, die oudste dochter, trouw eerste. Hy sê, maar ek is verlief op Rachel, hy sê, vir nog een 7 jaar, wat jy kom met, om vir my te werk, kan jy Rachel ook kry. En so is daar een transaksie beklink, en hy die vrou van sy liefde ook getrouw. Nou die onderwerp van baie vrouwe trouw, is nie vandagse onderwerp nie. Dis een onderwerp wat ek vermoed heel ingewikkeld is, en vir een ander dag. Maar iets interessants gebeur, een na die ander soon word gebore, uit Lea. En Lea word verwees na, en ek dink dit is die bybelse mooie manier om te sê, sy is rarig, rarig nou nie mooi nie, die een met die dove oogies. En Lea, die dove oogie vrou, het een na die ander kind. En selfs by haar slavinne, het Jacob kinders. En Rachel bly, bly onvrugbaar. Soveel so dat sy sê, vat by slavinne en kry by hulle kinders. In daai tyd was het so gebruik dat as een slavin op die skoot van die eienaar geboorte geskenk het, was het soos in ambtlik, dan sit ook my kind. En op so manier, het Rachel nog steeds nie, amtelik haar eie kinders nie, en tien sulke kinders word gebore. Tot op een dag, wat Rachel swanger raak, en Joosef word gebore. Wat een blije dag. Maar die tyd wat hy by Laban moes werk, 7 plus 7, Ons vermoed plus nog 6 of 7 jaar, 20 jaar het voorbij gegaan en hy kry een boodskap. Hier die Jacob. Hy kry die boodskap, jou broer, Esau, is op pad na jou toe. Jy sal denk, 20, 21 jaar het voorbij gegaan en ons kom achter, hier is nog steeds een ding in Jacob oor sy broer, want jy moet saam met my sy emoties lees, Genesis 32 vers 8 en 9, die het sê angst bevange, dis Jacobse emotie, hy is angst bevange toe hy hoor, Esau is op pad, daar het soveel dinge in die tyd, tussen tyd gebeur, hy het elf kinders, hy het klomp vrouwens, hy het baie vee, hy het een rijk man geword, maar hy is angst bevange, en hy besluit, dis genoeg, 
Ek gaan terug. Angst bevangen. het hy gauw al sy mense en dieren in twee groepen verdeel. Kijk nou net een beetje wat Jacob gedink. Onthou, hij is die een wat op intellectuele vlak die competitie dalk gewen het. As Esau die een kamp aanval en vernietig, kan die ander kamp sy mense en dieren daarom nog wegkom. Hoor jy hoe redeneer hy? Alles wat ek het, kom ek verdeel het in twee, die een gaan vooruit en die ander in de volg en die voorse groep is het klomp geskenke wat ek vooruit stuur, hoor jy hoe probeer hy dink om selfs vir Esau op emotionele vlak sag te maak, as hy al die geskenke kry, dat maak hy die eerste groep mense dood, maar as hy uiteindelig by my gaan uitkom, sal sy haar dalk sag wees, om my nie dood te maak nie. Hy is angst bevange. Dink so'n bykie van een lafaard. Hy stuur hulle vooruit. Met sag maak geskenke. Genesis 32 vers 22. Hy is hier op een plek. Hoor, wat is hier die rivierse naam? En hy die selfde nacht opgestaan en sy twee vrouwe en sy twee slaffinne en sy elf kinders geneem en door die drif van die jabok getrek. Stop net gauw een oomlik hierby. Hier die rivierse naam is jabok. Het is interessant wat die naam jabok beteken. Jabok beteken een kant. Alleen. ontblote, sonder hulp, leeg. Dis wat jabok beteken. Maar kyk net wat doen hier die slinkse poging om nog steeds te fnuik, poging om nog steeds te bedrieg. Hy sê hy het hulle geneem en hulle door die rivier laat trek en hy het hierdie kant geblei. Maar Jacob het alleen achtergeblei en wat gebeur aan hierdie kant van die jabok rivier, toe hy alleen is, toe hy leeg is, toe hy vulnerable is, toe lees ek, een man, en hier die woord is met een hoofletter, in die oud testament, as ons hier die verskynsel krijg van een persoon, een man, of selfs betekker een engel met een hoofletter, is dit, word het verwijs na Jezus of God omself. Een man het met hom geworstel tot dagbreek. Kom, ek sê net gauw iets hier oor die dagbreek, wat vir my interessant is. Toe hy uit die beloofde land uitgegaan het, en die droom gehad het, lees ons die son het gesak, maar hier terwijl hy op pad is terug, al is dit om my eers sou te konfronteer, het een man met hom geworstel tot son op. Ek wil gauw nou hier sê, moendlik is hier mense wat vandag is jou oomblik van dag breek, van deur breek, van son opkoms vir iets in jou leven. Maar hier is iets anders wat so interessant is rondom hierdie sinnekie. Een man het met hom geworstel tot dagbreek. Ek het vir baie jare hierdie idee gehad van Jacob het met God gaan worstel. Is die wat hier gebeur het nie? God, toe Jacob op sy kwesbaarste is, in een oomblik van oorgee van ek is alleen ek het niks meer nie ek is leeg het God met hom kom worstel Jakobse lewe lang met sy broer, met sy pa was het om aanvaarding te kry was het een gestoei vir erkenning maar God kom hier en hy weet wat is in Jakobse diepste weese? Iets wat hy moet oorgee. En oorgee is nie een makkelijke ding nie. Wat op ons ding betek hier om oor te gee, nou het ek minder as die niks wat ek gehad het. 
maar ik wil niet gauw sê van surrender. Wanneer God van jou vrouw om iets te surrender, om oor te gee, vat hij niet weg om niet iets in ruil, waar je beters voor jou terug te gee nie. En die dag breek, wou die man, God, verder gaan. Dit was een gestoei, heel nacht. En moet niet moet nie dink, dit was sommer net uh, God in sy almag het net sy vingerkie gebruik en aan Jacob sy heep geraak nie. Uit die medische perspektief sê dit dat van jou heep dele en die senings en alles is van die sterkste dele in jou lijf. Dit moes een gestoei gewees het om sy heep uit lid uit te slaan. Maar Jacob sê hier een interessante ding, hy sê, toe God wou verder gaan, hy sê, ek grijp u vast, ek sal u nie laat los, as u my nie vandag, terwyl die son opkom, sien nie. Nou, dit is interessant, het hy nog nie een sien ontvang nie, hy het, hy het het gekry, toe sy pa, Isaac, hom geseen het, Maar die vraag wat om uitbouw was die volgende. God vraag vir Jacob, wat is jouw naam? Het hou die vorige keer, toe hierdie vraag aan hom gevra is, het Jacob gesê, my naam is Esau, wat gaan hy nou doen? Gaan hy voortgaan met bedrog? Of gaan hy hier onthul van wie hy werkelijk is? Dit is miskien een afleiding wat ek maak wat nie rechtvaardig is nie, maar in hier die 21-21 jaar van dat hy uit die beloofde land uit is, lees ons nergens dat hy sy naam genoem het nie. Dat iemand om gevraagd wat is sy naam? Ek maak die afleiding, dit is dalke onrechtvaardige afleiding, dat hy die, het hierdie vraag so bykie ontduik. Hy wou nie sê, Jacob nie, want as hy sê my naam is Jacob, dan sê hy, ek is een bedreer. En hier vraag God om die blatante regheid vraag. Wat is jou naam? En hy sê hier, my naam is Jacob. Hy erken sy leemte, hy erken wie hy is, op die oomlik toe hy leeg is. Kom, ek lees vir jou een kommentaar van David Gutschik. Hy sê, Jacob thought the real enemy was outside of him, being Esau. The real enemy was his own carnal, fleshly nature which had not been conquered by God. En dit het een worsteling van Godse kant af gevat, ten oor Jacob, dat hy moes kon erken, my vlees, my fysische, my skerp intellect, my emotionele intelligentie, ek is nie skerp genoeg nie. En by hierdie plek, het daar nie weer een plek sy naam verander, soos toe hy gedroom het, en dit het Bethel geword nie. In die plek sy naam bly die selfde, maar God sê vir Jacob, nadat hy hom geseen het, van nou af verander ek jou. Ek verander jou naam. Jou naam gaan nie meer Jacob wees nie. Jy gaan nie meer bekend staan as bedreer nie. Van nou af gaan jy bekend staan as Israel. Israel beteken die een wat met God gestoe het. Maar dit impliseer ook die een wat aan Godse kant kom, want as jy aan Godse kant is, is jy aan die wen kant. En saam gaan ons wen. Daar was drie keer wat Jacob vastgehoed. Die eerste keer was by geboorte, 
aan Jesus' hakskeen, te sê, eindelijk, eindelijk wou ek eerste gebore gewees het. Die volgende keer was dit toe Isaac hom moes seen. Hy het gesê, ek grijp na die seen toe. Maar hierdie keer was dit een God en hy wou die uitspraak hoor soos wat Jezus Christus dit op aarde gehoor het toe daar een hoorbare stem uit die hemel gekom het en hy het gesê, dit is my geliefde seen en wie ek wel behaai het. En dit was die lancering van Jezus sy bediening. Maar die bewys van Godse Seun op, op Jakobse lewe het die effect gehad. Van daar die dag af het hy mank geloof. En as enige iemand om vraag, hoekom loop jy so mank? Dan was het de geleentheid om te sê, kom ek vertel vir jou. Daar was een nacht. Ander kant die Jabok rivier. Waar ek alleen was. Waar ek ontblote was. En God het met my kom stoei. En my lewe het daar die nacht verander. En nou jy mag wonder, wat het verder geword van Jakobse lewe. Jakob het nog een seun gekry, by sy liefling vrou, Benjamin. En Joosef sy, oudste seun by sy liefling vrou, was een dromer. En daar was meer as sibling rivalry. Sy ander tien broers, wou hom doodmaak, want hulle was afgunstig op hom. En het put gegooi, om laat ontvoer, en Godse plan was na baie jare, toe daar hongerstoot was, dat hulle gered sou word, want uit Jakobse nageslag, sou gebore word, die verlosser, die redder, Jezus Christus. Aan die einde van Jakobse lewe, het hy vir Joosef gesê, bring jou seens vir daar in Egypte groot geword het, en vraag my Manasse, so dat ek hulle kan seen. En iets interessants verander daar in die geschiedenis van hierdie geslagslijn. Jakob kom uit een verlede uit van haat, moord, Kain en Abel, onmin, tweedrag, Iets verander toe hy Ephraim en wat is die Manasse seen. Nooit lees ons dat Ephraim en Manasse daarna onmin gehad het of dat die geslachte daarna nie. Wonder of vandag nie een oomlik is waar God jou geschiedenis wil verander nie. Jezus was ook alleen. Ek herinner jou aan Gethsemane, waar hy gebid het en gesê het, Heere, dit wat vir my wacht, ek sien die kans hiervoor nie, laat het by my verby gaan, en dit is asof hy in sy eie gebed omself in die rede val, hy sê, ok, nie my wil nie, maar u wil. En volgende week het ons goeie vrijdag, paas na week, en ons gaan daarby stilstaan, vir wat Jezus vir ons aan die kruis gestoe het. Ja, en bidding span kan voor hem te kom. Want Jezus Christus het namens my en namens jou, het hy gesê, ek is bereid om die pad te loop. Hy het alleen gesterf. Weet jy dat ons lees, hy kon 10.000 engele met een vingerklap aan die beweeg kry. Maar hy het gesê, kies om hier deur te gaan. En ek het vandag een oop uitnodiging aan die einde van hierdie diens. Ek het een klompie stoele hiervoor neergesit. En hier is 
nachmal broeikies en druive sap en ook olie om je te salf. Jy weet waar is jy vandag. Moendlik wil jy net op een stoel kom sit en sê, Heere, eet my vandag alleen. Ek is ander kant die jabok rivier. U weet precies waar is ek. U weet beter as ek wat u van my vraag. En ek wil dit vandag kom oorgee. Want die geschiedenis van my leven kan vandag verander. Ek het so beleef, moet ek is hier mense wat sit met een vader wond. Jy het nog nooit oorwinning daar oor gekry nie. Of dalk is daar een of ander emotionele seer. Jy wil vandag sê, Heere, ek kom gee dit oor vir u. Jy is welkom om of hier te staan of op een op stoel te kom sit. Dalk is dit vandag een alleen oomblik tussen jou en die Heere. En ek wil hee julle as een gehoor moet nou op die oomblik so sensitief vraag vir die Heilige Geest. Om te hoor, Heere, wil u hierdie oomblik in my leven gebruik? Net as die Heilige Geest jou dring, dan vraag jou om vir iemand anders ter te kom bid. Of moendlik te bedien met nachtmal. Of dalk wil jy self vandag nachtmal gebruik. Dalk wil jy jouself self wees oop vir dit wat die Heere op die oomblik wil doen, hoe hy jou wil bedien. Maar ek wonder ook, of het nie dalk een dag is wat die Heere wil sê, wil jou visies aanraak. Moendlik is dit die dag wat hy gezondheid oor jou lewe wil kom demonstreer. Ek het geen twyfel aan Godse wonderwerkende, boonatuurlijke kracht nie. Ek het het eerste hands beleef op die ouderdom van 14. Maar moendlik is vandag, een dag wat jy wil sê, Heere, is dit moendlik u? Het u my vandag alleen gekry, my leeg laat word, ek kies om u aan te grijp, om u, om u vast te grijp, Moendlik wil jy net vandag sê, Heere, ek is onzeker oor hoe lyk morgen, oor hoe lyk die toekomst. En soos een Jacob wil jy net sê, Heere, kom seen my. En as jy nou op enige van hierdie uitnodigings wil reageer, wil ek jou vraag, doen dit nou. Kan ek jou vraag dat allemaal net ons oor sluit en ek wil jy moet intree, want hier is een oomblik waar daar in die gees een stoei gebeur. En daar is mense wat ook die stoei beleef van, ek wil nie nou opstaan nie, ek wil nie voor en toe gaan nie. Maar die uitnodiging is nou hier oop, om te sê, kom, kom ons wees neskierig oor wat die Heere nou verder gaan doen. Ek wil nou met julle die reling so tref dat amtelik gaan ek die dienst nou afsluit. En ons gaan nog een rukkie saam sing. Ek vertrouw dat die Heilige Gees in hierdie oomblikke wat volg. Mense gaan aanraak. Dat daar deurbrake gaan kom. As jy lus het om saam met ons te staan terwijl ons sing, is jy welkom. As jy na een ruk moet gaan, is jy welkom. As jy nog een oomlik wil sê, Heere, ek grijp net u vast om my te seen. Kan ons sê, Heere, u is waardig vir dit alles. As jy vanmorgen nog steeds uit die banke uit wil kom en nachtmal of self of hoe ook al, of iemand hier wil bedien of nog hiervoor wil kom sit, kom nooi ek jou, en so sluit ek vanmorgen af, op een oop uitnodiging, en ek nooi jou om hierop te reageer.